كيف الحال؟ اهلا وسهلا عرفنا نفسك؟ العبد الفقير اخوك سلمان سلمان بن فهد بن عبد الله العوده مفسد في الارض مثير للفتنه حرض للزج بالمملكة في الثورات العربية قائمة من سبعة وثلاثين تهمة وجهت للشيخ سلمان خلال جلسة سرية للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض طالبت خلالها النيابة العامة بقتله تعزيرا أغلى شيء عندي هو حريتي الحرية لا تريد أن يصادرها لا حاكم ولا تابع في سبتمبر أيلول عام 2017 وبعد نبأ عن اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي العهد السعودي غرد العودة عبر تويتر قائلا ربنا لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم بحسب ابنه عبد الله لم ترق التغريدة للسلطات السعودية فلم تمهله كثيرا بعدها حضر عناصر رئاسة أمن الدولة إلى بيته في الرياض فتشوا البيت دون مذكرة قضائية وصادروا بعض الأجهزة الإلكترونية المحمولة ثم اقتادوه إلى سجن المباحث العامة بذهبان لتبدأ رحلة التحقيق يقول ابنه عبد الله في مقال نشرته نيويورك تايمز إن والده بقي مقيداً ومعصوب العينين عدة أشهر محروماً من العلاج في عزل انفرادي قال له المحققون إن حياده تجاه الأزمة الخليجية تهمة سيحاسب عليها ذكر عبد الله أن بعض جلسات التحقيق كانت تجتاز 24 ساعة متواصلة يتناوب عليه المحققون خلالها مع حرمانه من النوم عام 2017 كان طويلا على الشيخ سلمان ففي بدايته فقد زوجته وابنه إثر حادث مروري مروع الله أكبر السلام على روحك هيا الله أكبر السلام على روحك هشام وقبل نهاية العام اعتقل وطالت الإجراءات المتخذة ضده سبعة عشر فردا من عائلته بينهم أطفال منعوا من السفر علي أن واصل المسير ولو عثرت نعم أعثر وأعثر ولكني أحاول النهوض سريعا العودة أبرز رموز تيار الصحوة في المملكة وله نشاط دعوي واسع والعديد من المؤلفات منع من الخطابة على المنابر عام 1993 وفي العام التالي اعتقل مدة خمس سنوات دون محاكمة فالشيخ الذي يتابعه أكثر من عشرين مليونا عبر مواقع التواصل دائم التعبير عن مواقف سياسية تدعو للإصلاح في السعودية ليش نحن نعتبر إنه الكلام تحريض يعني مجرد الكلام أليست كل شعوب العالم تتكلم هل نحن فعلا شعب مختلف عن بقية شعوب العالم أكدت مصادر حكومية سعودية وتقارير حقوقية نية السلطات في المملكة السعودية إصدار وتنفيذ حكم إعدام الشيخ سلمان العودة بعد عيد الفطر بحسب تلك التقارير سيشاطر شخصان آخران الشيخ العودة المصير ذاته أحدهما الداعية والأكاديمي علي العمري الذي طالبت النيابة بقتله تعزيراً بعد توجيه ثلاثين تهمة إليه قال حساب معتقلي الرأي إنه تعرض لتعذيب وحشي بالحرق والصاق والحبس الانفرادي والشيخ عوض القرني الذي طالبت النيابة بإعدامه أيضاً وكانت قادته ظروف السجن إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية في بداية العام الحالي لم تنتهي الحكاية غدا تطير العصافير. <تصفيق>